¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Check Engine Radio Y bueno, en esta ocasión tenemos dos vehículos muy bonitos Bueno, tenemos varios acá atrás, pero vamos a hablar dos, de dos vehículos muy bonitos de la marca Ford ¿Ya los viste mi querido Milton? Hombre, bienvenidos un sábado más de Check Engine Sí, la verdad sí Dos par de trucotas Así es, así es, muy bonitas trocas Ford Raptor y Ford Ranger Vamos a hablar de estas, de estas bonitas trocas, no se vayan Para que vean y sepan lo que valen y lo que tienen y lo, lo que, que traen, traen. ¿no? Señor Arana, bienvenido. Eh, buenas tardes Luis, eh, hablamos hace poco de, de trocas pequeñas, respondió Ford con, con, a ver, echarle un ojito a la Ranger, y pues hablar de la otra es ya irnos a las grandes ligas, ¿no? La Ford Raptor, Así que es. qué hermosura de troca, yo creo que es el top ahorita de, de eventos de todas las trocas, ¿no? Pero vamos a hablar de eso, y qué mejor, invitamos a un experto, eh, Armando, bienvenido. Ah, mucho gusto. Nombre y, y... ¿Qué onda? Información. Okay. Armando Torres, aquí de la agencia Ford, estoy a la orden. Eh, mostrándoles estas dos pequeñas camionetitas pequeñas que tienen de pequeñas sí. oye Armando Armando Dime. vamos a ir con la, la Raptor pero espérate tantito vámonos primero con la vámonos a, por edades, por ¿no? edades. Este, o por tamaño no primero claro. lo, primero los chiquitos ¿no? las chicas primero las chicas y no son ellas no digo primero la, la troca más chica la Ranger. Que, que es una Ranger que también traía mucho Pres, no pres, bueno, trae prestigio, pero sí, trae mucha, trae, mucha historia. Trae su historia atrás. Porque sí, la Ranger, esa, las, primeras que salieron, la Ranger, las primeras que salieron, la segunda generación sobre todo, pues sí. muy, muy buena para trabajo, ¿no? La Edge, muy, buscada, muy buscada. Muy buscada. Todavía ahorita, ¿eh? Todavía, sí. todavía andan ahí rondando muchas, 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 muchas. en la ciudad. Y, y fue un éxito porque le hicieron varias versiones. Claro que te iba a decir. Tenía su versión 4x4, tenía la versión la Edge, que era la deportiva. Y tenía la XLT. Déjame te digo, no, mi yo, XL. Déjame te digo que yo tuve, yo tuve una Ranger Ay, negra qué. con caja California, cabina y media, Luego, con su yatito sí. atrás, así tipo off-road. No, bien bonita. Te van a enseñar una foto. Muy bonita troca. Muy padre, era estándar. Es la que y... cambió por el Spar. Así es. <risa> 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 qué, qué error tuve, ¿verdad? Qué error, qué error. No, bien, bien dice mi yo creo que la Ranger eh, eh, me marcó un icono en ese, porque fueron versiones hasta lo que no había, varias, incluso en películas salieron así como en, no sé, en, en modelos muy especiales con colores amarillos, rojos, así muy llamativos, cabinas y medias, cabin, dobles cabinas muy arregladas, muy fregón una troca, ¿no? Bueno, la Ford Ranger que tenemos aquí ahorita, Armando, platícanos sí. qué tiene, vamos a poner este video para que vean el interior, para que vean eh, todos los aspectos de esta hermosa camioneta, eh, platícanos eh, sus características. Bueno, esta es la camioneta este, XLT, traemos rines, trae mucho equipamiento en sí, la camioneta y trae un precio de $424,900. Eh, esta camioneta viene en 4x4, ¿sí? Tenemos tres versiones, ¿verdad? La base, la intermedia y esta que estamos presentando ahorita. ¿Esta que está aquí es la que... estándar? Eh, no, traemos, las tres primeras son estándar y tenemos dos versiones en transmisión automática diésel 4x4. Dice también, y qué chulada, ¿no? O sea que en, en gasolina no ha salido automática todavía. No, todavía aquí, aquí en México todavía no. Fíjate, no. fíjate que ese es, el, es el segmento que, que están manejando ahorita, ¿no? De sí, que las, casi todo lo automático lo están manejando. Viene diésel, ¿no? Diesel. Oye, pero qué padre que venga esta versión a diésel. Sí. Esa es la, es la de. Es la cinco de pistones. A cinco pistones. Cinco pistones. Está bueno el motorcito. No, oh, sí, está muy bien. Entonces, esa es la que, la que es de precio de cuál? La de diésel. La, la diésel te cuesta 569. 500 en piel y 550 la que trae asientos de Oye, pues anda muy al, al, a la par de las sí, otras, ¿verdad? Pero igual viene 4x4 automática de piel. Así es. Pues genial, ¿eh? El diésel. Esta que tenemos aquí es la de gasolina, ¿no? Es la gasolina, pero exactamente igual a es esta. Igual, ¿no? La única diferencia es el interior que trae pantalla de 8 pulgadas. Ok. Ok, ok. Más equipada todavía. Sí, un poquito más equipada. Sí, la pantalla esta es, es más pequeña. Sí, 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 porque estamos, obvio, bueno, ahorita que, que me tocó estar en, en la Raptor y luego después pasar a la... A la, a la, la pantalla. A la, sí, no, pues se y nota que, que te es una un poco, ¿no? utilitaria para chamba, me explico, o sea, sí, pero bien armada, o sea, sí. bien, bien armada. ¿Esta para... Ranger ¿cuánto, cuántos años tiene de garantía? Mira, traemos, la Ranger nosotros los entregamos a tres años o 60 mil kilómetros, ¿sí? Okay. Esa es la garantía normal pero se puede llevar también la garantía extendida, que sería 6 años, 220 mil kilómetros, en okay. más de 100 mil de los componentes, de los mil componentes que trae. Oye, Armando, ¿y esta con, con cuánto los de enganche nos la podemos llevar? El 20% se la ¿20%? En cualquier mueble, ¿eh? cualquier mueble que tenemos en Ford es el 20% de enganche. Ok, pues muy, muy bonita camioneta, es para 5 personas. 5 personas, sí, ¿verdad? Eh, ¿Capacidad de carga? Bueno, la trae la capacidad de 1.200 kilos en cabina. Más de una en, tonelada. En cabina, en caja, perdón. En caja. Más de una toneladita, ¿eh? Sí, ¿La claro. misma capacidad para la diésel? La diésel trae un poquito menos, 1100. 
Sí, por el por motor. El, por el motor. Eso. Ok, pero pues más este... Más ¿Cómo se dice? Funcionalidad y rendimiento, ¿no, Diesel? Sí, pues ahorita hay más torque. Más sí, sí, sí. Más pues más pues te aseguro que la, la, la Ranger puede a lo mejor eh, peso... Un 100, 100 kilos menos, pero en torque o en arrastre debe estar más fuerte la diesel. Así es, definitivamente que Oye, sí. Oye, esta Ranger entonces es 20% de, 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 de enganche. enganche. ¿Cuánto nos está quedando más o menos la mensualidad? Más o menos un promedio. Un promedio de estas que queda unos 9 a 11 mil pesos. Oye, hay que, espérate. Este es diseño nuevo, salió que el año pasado. La Ranger. Salió, este diseño dos. salió hace dos años. Dos años. Esta que estamos viendo es 18 o 19. Este es 19. Es 19. Y lo que estoy viendo ahí en, en sus calcamonías es que es la demo, ¿no? Esta es la que presta, presta sí. al público para su prueba de manejo, ¿no? Y cuando quiera puede venir y puede no, probar. Pero a lo que iba yo. Ahí viene la mini rato, Esperar, sí, anda. sí, sí, pero no, ese hay que esperar y cuando, que esperar. cuando esté aquí, cuando, cuando esté aquí vamos a venir a grabarla, pero sí, no te adelantes, mini, este, no Ranger sabemos. Raptor va a venir y, y hay que... ¿Sabes qué nombre le irán a poner, eh, pero, pero va a traer todo lo de una Raptor, pero en Ranger, pues, está sí, genial. Pues, está muy padre, este, bueno, pues vámonos, ya que, ya que mencionaste la Raptor, vámonos con este camionetón, que yo me volví a enamorar, yo siempre desde que las he visto... Qué chulada de, de troca este, la Ford Raptor. Y vámonos con los videos de la Ford Raptor para que chequen ahí. Bueno, vamos a empezar con lo del exterior y ahorita nos vamos para adentro. Pues dinos, Armando, más o menos, eh, qué chulada de troca, ¿no? Pero pues dinos más o menos ahí este, sus especificaciones. Mira, esta camioneta, el costo, primero que nada, estamos hablando de 1.292.900. Ay, güey. Dame lo más despacito. Espérate. Ay, Dios mío. No quiero despertar del sueño este. O sea, un millón doscientos noventa, yo creo no. que está dentro de, de, de lo que son, Pero para es lo que, que trae la camioneta. camioneta. de lujo, o sea, sí, sí, hay sí. muchas cosas ya sobre esa camioneta. Nomás ve todo lo que trae como fíjate, equipo. Fíjate, ¿eh? fíjate, tiene, poqu tiene pocos, relativamente pocos años que salió y ya tiene su historia, ya tiene no, su... No, ya, ya. ya, o sea, la han sacado varias veces, la han mejorado. Esta, esta versión la mejoraron todavía, ¿no? Así es. Sí, esta, esta versión trae ahorita el equipo eh, de, de suspensión en el que si entras a la terracería automáticamente se ajusta. Se calibra. Y cuando sales de terracería hacia, hacia lo que es eh, pavimento, bueno. vuelve a sola a autocalibrar. Sí. Sí. Oye, Milton, sí. a, mí, a mí se me hace que este vehículo es la mejor, el mejor vehículo para las para las calles mexicanas, el de, de, de México, ¿no? Porque sí, ideal. Sí, no, es, bueno, quieras o no, yo creo que la computadora nos ha de estar mentando la mouse porque va a decir, bueno, estoy en terracería, pavimento, ¿qué onda? Que explique, que aquí alguien me explique, ¿no? Así es, este... No, pero no, ya, pero ya, ya viste oye, su, su suspensión. Milton, debe traer un apartado, un botoncito que diga Ciudad Juárez, ¿no? Anda, de sí, no, 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 sí. no, no, pero no es que realmente... Terracería Ciudad Juárez. Juárez. <ríe> hay, muchas, hay muchas calles en, en, en todo México. Nos así, va a vetar ¿verdad? el gobierno. O sea, eh, eh, suspensión Fox. Se cansa ganso. Se cansa ganso. <risa> suspensión Fox, Milton. Trae suspensión, suspensión Fox. Fox. De hecho, desde que salió la Raptor, esa fue una gran, un gran acierto de Ford aliarse con una de las eh, marcas líderes en, sus, en, en, en amortiguadores, más que nada. Pero vienen el más reforzadas esta, esta, esta versión. suspensión, eh, que es Fox, ¿no? Fox es un ícono en lo que son las carreras de off-road y esta alianza que tuvo con, con Ford eh, la pegó de Juan Ron. La verdad es de que le atinaron y le atinaron muy bien. La camioneta con estos eh, Fender tipo baja, más sí. anchos, eh, los rines diferentes, llantas casi del tamaño de unas 35, eh, fue un, un, un boom porque boom. ya tienes una pre-runner de agencia, o sea, todo lo que le tienes que meter tú a una troca normal para hacer una pro runner, esto ya lo trae. Oye, Milton, mira, ahí está, ahí está viendo el video donde te subiste, la manejaste, hay que barro. Sí, hombre. Te claro. ves bien, ¿eh? No, te ves no, bien, me, hombre. No, la verdad ves, es de que me veo cambio, guapo en cualquier vato. carro, la verdad. No, pero, pero, te ves mejor que Regis. Precisamente, Barro. Este, me veo guapo en cualquier vehículo, pero eh. sí, sí me ando animando con una Raptor. Deja que nos presten el JL para ver. Que he sido. Oye, yo Oye creo... Arana, tiene lo que me comentabas, las cámaras, ¿no? Sí, tiene visión 360 también, eh, pero como, como bien dices tú, yo creo que vino a marcar un, 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 un de, después de, de la Raptor en las trocas eh, para, para Outroad, porque incluso otras marcas han querido hacer algo y pues no le han hecho nada, ¿no? O sea, ni le han despeinadito nada, ¿no? Han sacado. O sea, lo ha, lo ha hecho Chevrolet, lo ha hecho... Eh, dos eh, dos la saca este año no pero pero Dodge han hecho saca, saca como este año su, su versión ah, exactamente para poder competir a ver ya, ya, cómo ya hay, les va ya hay fotos y videos pero sí, vamos a ver primero video, hay que ver cómo le va en el mercado porque uh -huh. el Raptor ya tiene un sí. mercado sí ya, ya tiene su ya es en específico ya, ya tiene 
sus clubes de fans. Te digo, no, y me la, calca, la calcamonía de Raptor yo creo que es una de las más copiadas, ¿no, Luis? Sí, sí, sí. Estás en el negocio de, de, de las desde, el, desde el diseño clásico de la primera versión, así que viene es. así como, como salpicada, como lo, todo el mundo sí, la como, quiere, no importa, sí, hasta, la hasta los Chevys en los carritos, sí, ¿verdad? Claro. las ponen. Entonces, es de lo más este característico, hasta, hasta en el diseño pegó, ¿verdad? No, pero, pero es que esta, esta camioneta es una, una camioneta 100% deportiva, o sea, estás, tienes un auto deportivo off-road, traes cambios al volante, sí. traes transmisión deportiva. 10 velocidades. Un, son 10 velocidades. velocidades, velocidades sí. O sea, 10 velocidades con cambios al volante y cambios en la palanca, o sea, eh, es una chulada el tablero, es, una, es, es un juguete fregón. La verdad que sí. Deportivo, sí. lujo, espacio, Exacto. Este, comodidad. Manocos, el vidrio trasero del medallón es, es eléctrico, eléctrico, traes asientos en piel, eh, se iluminan la, la, las puertas cuando abres, la, la, la puerta se ilumina para que veas dónde vas a ¿Dónde, ¿Dónde vas a pisar? O sea, muchos detalles, muchos detalles. Los focos, los, los focos, los, 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 los foquitos de, de, de luz de Daylight que trae sí. en la coraza y en los, y en los Fender Flare. Eh, exacto, esos hacen que enmarquen sí, sí, la coraza. No, 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 hay, no hay palabras, la verdad. Nomás en color negro no me gusta a mí. No, no, la bueno, verdad, no, el color bueno. es lo de menos, la roca es... <risa> Azul. Sí. ¿Y qué nos ibas a comentar de, de, la, de la... Bueno, aquí traigo lo que, son, lo que son las, las, las uh, eh, muestras que traemos. Esto es lo que se usaba anteriormente en las pickups, ¿sí? que es, uh, es? acero, ¿sí? es un acero que lo puedes a doblar si fácilmente. Ahí, lo, ahí va a acercar la cámara esta, la, ok, ya va a acercar para que vean. Ver, y qué. si quieres explicar otra vez lo del acero sí. que decías. Eh, sí, es un acero, inclusive pues se ve que está... Con óxido, así es como le pasa a lo que es ese tipo de acero. Así es. ¿sí? Se, es muy flexible para, a la hora de estar moviéndola. ¿sí? El peso, y ahora estamos usando lo esto, que es aluminio militarizado. El peso, pues es mucho menos, pero. Pero más fuerza y no se puede doblar. Sí, o sea, no digo, se, sí. si le metes mucha galletita, sí, sí lo hace, claro, pero, pero realmente. No se dobla fácilmente. No, pues, no, para nada. Y eso lo están utilizando para hacer el chasis y la carrocería. No, es la pura carrocería. La pura carrocería. Sí, el chasis es, es acero este, eh, eh, hidroformado. Ok. Sí, son aceros livianos, pero mucho más fuertes que los que usaban anteriormente. Que, sí, que para darte el mejor. No, mejor es que fuerza. también volvemos a lo mismo. Trae una seguridad enorme. Trae bolsas de aire, bolsas de aire de ventanas. O sea. Sí, trae seis bolsas de aire, nada más. ¿Te sí, sí, es que lo que vemos ahorita, Luis y yo, o sea. Es un seis cilindros, entonces no deja de ser de cierta manera. Ese es otro, ese es otro, es? otro, otro home run que se aventó Ford, ¿eh? Es con, que realmente... El, el EcoBus. Seis cilindros, EcoBus, <ríe> sí. turbo. El Mustang, wow. que luego platicamos del Mustang, después, porque también sí, después, viene hasta de cuatro y con pero, un power que no pero, manches. O sea, vienen a revolucionar, ¿me explico? Sí, antes era la 6, la 6.0. 6.2. 6.2. 6.2. Entonces el B8. consumo de gasolina era bárbaro, ¿eh? Y ahora reduces el consumo de gasolina, le metes potencia, o sea, el EcoBus la, la rompió, o sea, la, la, la pegaron mejor ron con ese motorcito. Aquí estamos Tal hablando de 510, 510 caballos. 510 caballos. Trae, 510 no, caballos. No, perdón, perdón, 400, este, perdón, 450 caballos con 510 torque. O sea, trae... Así salidita, 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 así salidita ya trae esos, ese caballaje, ya. ¿no? 450. Todavía hay gente que se atreve a modificar la Milton, pero ya es otro rollo, ¿verdad? No, ya, este, sí, ya... Que también se ven muy, muy padres, ¿no? Uh -huh. Pero es que Ford tiene que seguir siendo líder. Líder es, es bueno, es líder en, en, en ventas de... Es la troca más vendida. Ahorita sí. Y Armando, sí. Te, te voy a preguntar, Armando, este, por ejemplo, lo, de, de, su suspensión, todos esos accesorios que trae, incluyen la garantía, ¿no? Ah, sí, por supuesto que sí. O sea, son más de mil componentes. O sea, realmente es toda la camioneta, lo que se queda afuera son los que llevamos combustible, con, 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 los combustibles, sí, consumibles, consumibles, perdón, consumibles, sí, perdón. que son las llantas, frenos, frenos bueno, en fin, sí, lo que frenos son baratas, ¿verdad? Sí. Este, las luces, eso es lo que se queda El afuera de, normal, por así decirlo, por supuesto. Sí, Oye, mister, podríamos estar aquí hablando dos, dos, tres horas de esta, de esta camioneta, sí, no, está tío, muy bonita, está muy Ford, completa. A mí, a mí me gusta mucho la onda de Ford, este. Eh, bueno, la verdad es de que a mí las pickups en, en general me, me gustan mucho. Eh, tanto Ram, Chevy, todas que han tenido pickups. Sí, ahorita verdad, sí, ahorita sí. Eh, mis respetos. Pero Ford, con, con sus versiones, por decir, a mí la, la que me encanta es la King Ranch. ¿no? Sí. Para mí es un troco, no, 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 de defensa a defensa. Y cuando sacaron la, la, la troca eh, Harley Davidson, 
fue otro boom sí. también. O sea, Oye, aquí la, la, viene está diciendo algo, algo muy la Lightning, ¿te acuerdas de la, la Lightning? Lightning ¿no? sí, Man, la, ¿Qué troco, no? De hecho, la Lightning forzó a Chevrolet a sacar la SS. Pues, la SS. Muy Entonces, bonito troco también. Eh, hay, claro, una, hay una guerra. Hay de... una guerra, exacto. Y eso es muy bueno para el mercado porque te ofrecen demasiadas en pick -ups. Y, y, ah, ¿sí? Sí. y está muy padre. ¿no? En pickups hay una guerra y sobre todo en esta software hay una guerra muy, muy dura, pero la está ganando Ford. Pues, yo, yo creo que es mucho la, 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 la variedad de lo, que, de, lo que, de lo que maneja Ford. Y, y como tú dices, o sea, inversiones de todos colores y sabores. Y más, nosotros teniendo aquí un mercado vecino. El americano que es en trocas es lo que el, lloran ellos por tener. Y ves las foren. Ah, di, 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 dijiste poquitas. ¿Qué me dices de la Shelby? Sí, sí, no, no olvídate sea, que no, hay, sí, hay mucho tiempo para hablar. Sí, que hay no, que hablar de la Shelby, ¿no? Entonces yo, yo creo que. Un programa de puras pickups. O sea, nos irían unos cuatro programas, ¿no? Sí. Pero Ford siempre ha sido punta de lanza en muchas cuestiones. Uh -huh. Fueron los primeros que, que decidieron hacer una pickup de lujo. ¿no? y sacar la, sí. la Lincoln ¿eh? la Lincoln la marca con, con Mark. no la primera con la Black Good, la, ah, la Black Good que la era primera. una chulada de troca y ya después pues, Cadillac se animó a sacar una Escalade no sí. ya... la Black Good en su momento salió 200 unidades para venta nada más en México 200 unidades Hijo, 63 mil dólares costado me, me sigue encantando <risa> esa troca ¿eh? la, la, la puerta que se abría sí, tipo ambulancia era y luego la caja alfombrada ¿eh? o sea, <risa> ya mencionaste pero no lo mencioné la, la, la versión Harley también está hermosa sí, no, no, no. hasta las viejitas ¿eh? las primeras, las la, primeras esa sí. negra con su flamita roja chulada sí, no, ¿no? tenían unos detalles muy padres las, las consolas venían rotuladas ¿no? como la sería, quinta, sería, la Harley sí. todas esas venían con sus membretes bien distintivos, ¿no? O sea, no podías convertir una Ford F-150 cualquiera en una Harley, Ajá. era difícil. Ah, sí. no, de, de hecho, de hecho eh, bien, viene el, auto, el auto show de Chicago y va a una, va una presentación de una Harley. O sea, a lo mejor un poco ya así diferente a, a lo que estamos acostumbrados de ver en las pickup eh, Ford en las Harley, pero sí continuando con ciertas cosas como los rines, más tipo moto, o sea, ahí para que la vean. Hay, ahí. Que, hay que estar pendiente sí. de esa presentación y... No, hombre, chulada y manejar esta camioneta fue una, un, una delicia, la verdad. Perfecto, amigos, eh, pues se nos va el tiempo. Armando, si quieres ir eh, teléfono, ¿dónde, ¿Dónde estás? Localizamos? Igual ahí vamos a ponerle, pero este, para que la gente sepa y con quién, con quién venir, con quién, cualquier vehículo Ford, ¿no? Contigo. El que sea, cualquier Ford y Lincoln, inclusive no hay problema. Estamos aquí a la orden, en el Paseo Triunfo de la República y por otras cuellas calles, eh, Agencia Ford. Enseguida de Kia. ¿Teléfono? Somos, somos canalistas 317-3924. Estamos aquí a la orden. Y cualquier duda, cualquier pregunta, pues con todo. Con Oye, pues sí costará un millón doscientos, ¿no? Pero pues son deducibles porque es troca. Pues todo, <risa> el 100%. <risa> el trabajo, ¿no? Para el trabajo, sí, para trabajo. Si eso se deduce al 100, eso no hay problema. ¿No? Y no le chulada. tengan miedo porque es una rapta. También sale completamente. Eso. Eso, a ver qué sabe. Hay, hay que Oye, ¿qué, ¿Qué carga? No, pues unos guantes y unas cosillas ahí en la. <risa> Pero es lo que cargo y qué. Sí, <risa> sí hay que sí, seguir. Pues él carga calcas, usted dirá. Pues, como como quiera. Oye, hay que, hay que seguir viniendo a ver estos vehículos porque nos faltan muchos vehículos. Uh, el, sí. Ahí está el Mustang, ahí están. Este, ahí va, ahí va, la, 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 la nueva Edge, la, la Edge la ST. Edge. Sí. Y luego lo, lo, oh, que, la, lo la Lincoln, comentaban la de Lincoln. Lincoln la, la, la acabamos ah. de ver ahora en, en, en Las Vegas. Hijo, qué chula. Oye, no, no, pero el eh. Continental, que el Continental es otro. Perfecto, país, amigos, hay que, hay, que, hay que venir, hay que, hay que, hay hay que, que regresar. <risa> ¿Sabes qué? Deberíamos hacer un programa único y exclusivamente Lincoln. Sí, así es. Si el Lincoln, el Continental. Porque quieras o no, Lincoln es una marca icono en Estados Unidos de toda la vida. No, es, desde los Lincoln viejos siguen siendo extraordinarios no, perfecto, Armando gracias por, por invitarnos aquí a, a Ford eh, y, y este, esperemos que nos sigas invitando ¿eh? cuando gusten aquí estamos a lo todo dar. perfecto, eh, perfecto este, señor Lija, si quiere despedirse no, eh, agradecer a la gente aquí de, de Alden Ford, Alden Kia que nos pre invitó y prestó sus instalaciones eh, con estas cuatro, cuatro preciosidades de, de unidades eh, agradecerles como siempre no pues ya sabes que si tienes algún tipo de jeep o algún o requieres algún accesorio 4x4 renegado jeep es todo armor va a ser tu mejor opción estamos en la avenida guarefil 558 teléfono 682 1232 aquí en ciudad juárez con envíos a toda la república Perfecto, perfecto. Y por allá tenemos a Diana. Diana, unos, unas palabritas. Sí, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Check in Gin. Y pues saluditos a todos los que nos están viendo. Perfecto, perfecto. Y pues por acá nos vamos a... 
Bueno, amigos de Check Engine, muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Eh, los esperamos en la siguiente. Hasta luego. ¿Mi nombre? Melisa, soy Melisa. Hasta luego. Soy Melisa. <risa> bueno, gracias por acompañarnos. Check Engine Radio, dale like a la página, suscríbase en YouTube. Estamos Check Engine Radio. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Nos vemos.